ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ சங்கம் ஏஜ் என்ற லெசன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கல்ச்சர் பார்ட்டில் கவர் ஆகுது கல்ச்சர் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து மெயின்ஸ்லேயும் இது ரிலேட்டடாக வந்து டாபிக் இருக்குது ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன தான் பார்த்துருக்கோம்னா சங்கம் ஏஜ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னா என்னன்றது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கான அந்த சோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அதில் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் நாணயம் சின்னங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோன்னா இதில் வாழ்ந்த அந்த மன்னர்கள் பற்றி பார்த்தோம் சேரா சோழா அண்ட் பாண்டியாஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதான் ஓவராலாக இந்த லெசனில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மெயினாக வந்து சேரா சோழா பாண்டியாஸ் அண்ட் குறுநில மன்னர்கள்னு சிலர் சொல்கிறாங்க அவங்கள வந்து என்னென்ன நேம் தான் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய் வேளார் அண்ட் கிழார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து நம்ம இந்த குறுநில மன்னர்கள் பற்றி பார்ப்போம் குறுநில மன்னர்கள் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட அதாவது இந்த சங்க காலத்தில் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லேண்டு தான் எப்படி இருந்தது அங்கே இருந்த அந்த அரசவை எப்படி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சபா இப்போ நம்ம பார்லிமெண்ட்டு தான் இருக்குல்ல அதே மாதிரி அந்த டைம் அந்த சபா தான் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அதிலே வந்து அவங்களோட அந்த வார் டைப் தான் எப்படி இருந்தது அப்புறம் லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து எப்படி இது பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் உள்ளாட்சி மெயினாக வந்து அரசு தான் இது பண்ணும் அப்புறம் சின்ன சின்ன உள்ளாட்சி தான் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அது பேஸ்டாக இருக்குது மெயின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல் அண்ட் சிக்ஸ்த்து ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் ரிலேட்டடாக அதாவது மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒர்க் தான் எப்படி இருந்தது விமன் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருந்தது ரிலிஜன் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க என்ன ட்ரெஸ் போட்டாங்க என்ன கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணாங்க ட்ரேட் எப்படி இருந்தது இதை பற்றி ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கதை மாதிரி தான் ஒரு சிலது நம்ம வந்து ஃபேக்சுவலாக இருக்குது அதுதான் நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து கதையை லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபேக்சுவல் பாயிண்ட்டை நல்லா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதான் நம்ம வந்து இந்த இதில் ரிமைனிங் லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவங்கள வந்து இந்த குறுநில மன்னர்கள் அவங்கள வந்து ஆய் செஃப்டியான்ஸ் அண்டு கிழார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒருத்த ஒருத்தவங்களை பற்றியே சொல்கிறாங்க ஆயினா என்னென்னா இந்த ஆயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஆயர்னால் வந்து எங்கே இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் குறிஞ்சி நிலம் ஏன்னா அங்கே தான் காடுகள் இருக்கும் நிறையா மேயர்து ஆடு மேய்க்கிறது அந்த மாதிரி வேலையை தான் செய்வாங்க ஸோ ஆயினா ஆயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயினா ஆயர் மீனிங் ஷெப்பர்ட் ஆடு மேய்க்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்து இவங்களே பிரிக்கிறாங்க இந்த ஆயர்ல வந்து இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க அந்திரன் தத்தியன் நன்னன் இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அந்தியன் ஆண்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்திரன் நன்னன் டைட்ரியன் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஆயர் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த வேளாளர் வேலீர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இவங்க தான் வந்து லேண்ட் ஓனர்ஸாக இருந்திருக்காங்க நம்ம படிச்சிருப்பில் பாரி ஓரி காரி பேகன் ஆய் அதியமான் அண்ட் நல்லி ஸோ இவங்க தான் வந்து கடை ஏழு வள்ளல்கள் அதாவது ஏழு வள்ளல்கள் உள்ளதான் இந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் தான் யார் யார் தான் இருந்திருக்காங்கன்னா பாரி காரி ஓரி ஸோ இதிலே அந்த ரீரின்னு முடியுதுல அது ஒரு செட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆய் அதியமான் ஸோ ஆ ஆனு வருதுல அது ஒரு இது நெக்ஸ்ட்டு பேகன் நல்லி
இவங்கள தான் வந்து இவங்க தான் இந்த போயட்ஸ் அந்த கால புலவர்களை தான் நல்லா ஆதரிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிள் கிழார் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா கிழார் ஸோ கிழார் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கிராம தலைவர்கள் ஸோ கிராம தலைவர்கள்னா மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் வயசானவங்களாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்கள கிழார்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் இந்த குறுநில மன்னர்களில் மெயினாக இவங்கள பற்றி சொல்கிறது ஸோ தமிழ் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஆய் வேலிர் கிழார் இதில் ஆயில பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து ஆயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஆனிரை மெய்ப்பூர் ஸோ இவங்க இதில் முக்கியமானவங்க அந்திரன் திதியன் நன்னன் ஏற்கனவே ஆண்டன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னால் இங்கிலீஷில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வேளாளர் வேலியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள வந்து கடையேழு வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் எக்ஸாமில் சொல்லுவாங்க கடையேழு வள்ளல்கள் அவங்க வந்து எந்த பிரிவினரை சா சார்ந்தவங்க ஆப்ஷனில் ஆய் வேளார் கிழார் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அதனால் நம்ம இது ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதில் பாரிகாரி ஓரி ஆய் அதியமான் வேகன் நல்லி இவங்க தான் இருக்காங்க கிழார்னா கிராம தலைவர் ஸோ நம்ம ஃபோர்த்தாக சொன்ன அந்த டாபிக் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஃபோர்த்தாக வந்து இந்த குறுநில மன்னர்கள் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை வந்து நம்ம முடித்தாச்சு ஓகேவா இப்போ இதில் நான் ஷார்ட் நோட்ஸ்ன்னு பார்த்தா இதுவே ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது அதனால் தேவையாக யோசிக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் நான் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஆய் ஆய் இவங்கள தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆய் ஆயர் ஸோ இவங்கள்லாம் வந்து ஆண்டன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் அந்தியன் நன்னன் திதியன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா வேளாளர் இந்த வேளாளர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஏழு வள்ளல்கள் அதான் அந்த ஏழு நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழார் இவங்க தான் வந்து கி கி கிராம தலைவர் ஸோ இதுதான் இந்த மூணு பேர் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுடைய இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு இடமா இருந்தாலும் அந்த லேண்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒரு ஆர்டரில் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லேண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கால மக்கள் வந்து எப்படி தான் அவங்களோட லேண்டு இருந்தது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லேண்டு அதை வந்து திணை அப்படின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க திணைனாலே லேண்டு தான் ஸோ இதில் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மென்புலம் மென்புலம் ஒன்று இன்னொன்று வன்புலம் மென்புலம்னால் நன்சை நன்சை நிலங்கள் நம்ம சொல்லுவோம்ல அதில் வந்து மெயினாக இந்த மருத நிலத்தை கொண்டு வராங்க புன்சை புன்சைனா வன்புலம் இதில் வந்து நெய்தல் தவிர நெய்தல்னால் வந்து இந்த கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் சொல்லுவோம்ல அதை தவிர்த்து மீதி வர இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வன்புலத்தில் வருது ஸோ மென்புலம் வன்புலம் மென்புலம்னா வந்து நன்சை மென்மையாக இருக்கும் அங்கே வந்து இப்போ மருதம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த புல் அதெல்லாம் வந்து மென்மையானது அதனால் அதை தான் நன்சை நிலங்கள் இதே புன்சை வன்புலம்னா வந்து கொஞ்சம் வன்மையாக இருக்கும் இந்த காடும் காடு சார்ந்த இடமும் ரஃப்பாக இருக்கும் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் ஸோ இப்படி தான் பிரிக்கிறாங்க இதில் நெய்தல் தவிர்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மென்புலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லும் கரும்பும் அதெல்லாம் போடுறாங்க இந்த புன்சை இதில் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் விளைவிக்கிறாங்க
ஸோ நம்ம இதெல்லாம் சின்ன வயசுலே படிச்சுருப்போம் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குறிஞ்சி குறிஞ்சினா வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் ஸோ மலைனா வந்து கண்டிப்பாக வந்து அங்கே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தேன் சேகரிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் தேன் சேகரிக்கினா கண்டிப்பாக வேட்டையாடியும் ஆகணும் அதனால் வேட்டையாடுதல் அது வருது இந்த மலைவாழ் மக்கள் சொல்லுவோம்ல ஸோ அவங்க தான் குரவர் குரத்தியர் அதில் வராங்க இவங்க வணங்குற கடவுள் என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம முருகன் படம் தான் பார்த்துருந்தா அவரோட செகண்ட் ஒய்ஃபே வந்து ஒரு குரத்தியாக தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க வணங்குற கடவுள் வந்து யாருன்னா முருகன் இதுதான் குறிஞ்சி லேண்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து முல்லை முள் முள் வந்து எங்கே இருக்கும் காட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததும் ஆநிறை மெய்தல் இவங்கள வந்து ஆயர் ஆட்சியர் சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய கடவுள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மாயோன் ஸோ ஆயர் ஆனால் வந்து இந்த பசு மாடு அப்படி தான் சொல்லுவோம்ல ஸோ மா மாடு அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்களோட கடவுள் மாயோன் நெக்ஸ்ட்டு மருதம் மருதம்னா வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் இதான் நம்ம வந்து மென்புலம் அதாவது நன்செய் நிலங்கள் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக வந்து வயல் இருந்தால் அங்கே வேளாண்மை தான் தொழிலாக இருக்கும் அவங்கள உழவன் உழைத்தியர் தான் சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க கடவுள் யாராக இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்திர பகவான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெய்தல் நெய்தல் ஸோ இது வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் கடல்னா கண்டிப்பாக மீன் பிடிக்கிறது உப்பு எடுக்கிறது இதான் வேலையாக இருக்கும் இவங்களோட நேம் என்னன்னு பாருங்கள் பரதவர் நுழத்தியர் இதான் ரொம்ப முக்கியம் பரதவர் நுழத்தியர் ஸோ இது வந்து எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீன் தான் இப்போ வந்து பறந்து பறந்து கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ க தண்ணினா வந்து வருண பகவான் நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பாலைனா வறண்ட இது இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வறண்ட இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த சோர்ஸ் தான் வந்து கிடைக்காது அதனால் நிறையா திருடுற வேலாது தான் சொல்லுவாங்க திருடுற வேலை தான் செய்வாங்க ஸோ அதை வந்து வீர செயல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள வந்து மரவர் மரத்தியர் ஸோ இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நிறையா கில்லிங் தெஃப்ட்டு இதெல்லாம் நிறையா பண்ணுவாங்க அதனால் மரவர் மரத்தியர் அப்படின்னு நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் இவங்களோட கடவுள் என்ன பார்த்திங்கன்னா கொற்றவை இதுதான் இந்த லேண்டில் ஓவராலாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க குறிஞ்சி குறிஞ்சினா பால்மிரா ஃப்ளவர் நம்ம வந்து அங்கே என்ன பார்த்தோம் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அதான் பால்மிரா ஃப்ளவர் சொல்கிறாங்க ஹண்டிங் கேதரிங் குறவர் குரத்தியர் முருகன் தான் கடவுள் நெக்ஸ்ட்டு முல்லை முல்லைனா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் ஸோ ஃபாரஸ்ட் ரிஜியன் ஹர்டிங் அவங்களோட ஆக்குபேஷன் வந்து ஆயர் ஆய்ச்சியர் அங்கே பார்த்தோம் ஸோ ஹர்ட்ஸ் அதை மேய்ப்பாங்க இவங்களோட கடவுள் வந்து மாயோன் நெக்ஸ்ட்டு மருதம் ஸோ மருதம்னா லேண்ட் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் உழவன் உழத்தியர் இந்திரன் நெக்ஸ்ட்டு நெய்தல் கோஸ்டல் ரீஜியன் ஃபிஷ்ஷிங் ஆர் சால்ட் மேக்கிங் பரதவர் பரதவர் நுழத்தியர் வருணன் நெக்ஸ்ட்டு பாலை பார்ச்சர் லேண்ட் ஹெரோயிக் டேட்ஸ் மரவர் மரத்தியர் கொற்றவை அண்ட் அகேன் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மென்புலம் வன்புலம் ஹார்ட் லேண்ட் ஃபர்டைல் லேண்ட் ஸோ மருதம் எக்ஸப்ட் நெய்தல் அதர் லேண்ட்ஸ் ஆர் கோல்டு வன்புலம் இதான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு இடத்த பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அங்கே உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அரசர் இப்போ அரசரை வந்து கோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோ என்ற வார்த்தையே பார்த்திங்கன்னா கோன்லேருந்து வந்திருக்கு கோனாக வந்து அரசன் இதை தவிர்த்து வந்து வேந்தன் மூவேந்தர் தான் நம்ம சொல்கிறோம்ல கோன் அப்புறம் மன்னன் கொற்றவன் இறைவன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க 
இந்த பேர் தான் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமில் வந்து இறைவன் என்ற சொல் எதை குறிக்கும் கூட கேட்கலாம் இதில் வந்து இவங்களுடைய அந்த முடிசூட்டு விழாவை வந்து அரசு கட்டில் ஏறுதல் அப்படி இல்லைன்னா முடிசூட்டு விழான்னே சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஹெட்டாக இருக்கிற அதாவது ஒரு அர அரச குடும்பத்தில் அந்த தலைமை இளவரசனாக இருக்கிறவங்க வந்து கோ மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு கீழே அவங்க பிரதர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இள இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்சேரல் இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்கிறாங்க அவங்க இதில் டெய்லியும் வந்து அந்த மீட்டிங் தான் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் ஜென்ரலானது எக்ஸாம் பேஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்களது மெயினாக கலெக்ட் பண்ணுற டேக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிலவரி லேண்ட் டேக்ஸ் தான் கண்டிப்பாக அதை வந்து இறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா சுங்கவரி கப்பம் அபராதம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அவங்க வந்து அரசர்கள் வீரர்கள் எல்லாருமே அந்த வீர கடல் என்றது அணிஞ்சிருக்காங்க அதுதான் அவங்களோட வீர இதை வந்து காட்டுது சப்போஸ் அவங்க வந்து அந்த போரில் வந்து தோத்துட்டாங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப பெரிய அவமானமாக கருதியிருக்காங்க போரின் போது புறமுதுகில் காயம் பட்டதற்காக அரசர்கள் சாகும் வரை உண்ணாத விரதம் இருந்து உயிரை மாய்த்து கொண்ட நிகழ்வுகளும் நடந்தன ஸோ இதுதான் இவங்களோட அரசு கோ கோன்ல இருந்து டிரை பண்ணியிருக்காங்க வேந்தன் கொன் மன்னன் கொற்றவன் இதெல்லாம் இவங்களுடைய அந்த கரோனேஷன் செரிமனி வந்து அரசு கட்டில் ஏறுதல் இல்லை முடிசூட்டு விழா சொல்கிறாங்க இதில் ஹெட் வந்து கோ மகன் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்சேரல் மெயின் டேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லேண்ட் ரெவன்யூ தான் அதை வந்து இறை சொல்கிறாங்க அதர் தென் லேண்ட் டேக்ஸ் அவங்க வந்து சுங்கம் ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபைன்ஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வீரக்கடல் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதான் ஓவராலாக அவங்களோட அரசில் வந்து சொல் சொல்கிறாங்க இதில் எக்ஸாம் பேஸ்டாக வந்து அந்த அரசன் என்றவன் அவனுடைய பெயர் என்ன கோ என்றதுக்கான மீனிங்னா அவங்களோட மெயின் டேக்ஸ்ன்னு இப்போ நம்ம பார்த்தா எல்லாமே எக்ஸாம் பேஸ்டாக இம்பார்ட்டன்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அந்த கோர்ட்டு இப்போ ஒரு ஒரு பிளேஸ் எப் எப்படி இருக்கும் பார்த்தாச்சு செகேண்ட் வந்து அங்கே உள்ள அந்த கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தாச்சு இப்போ அவங்க டெய்லியும் வந்து அந்த அரசவை கூட்டுறாங்கல்ல அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சபை ஸோ இதை வந்து அரசவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா அரியணை கூட சொல்லலாம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச நேம் தான் இதில் வந்து இந்த மன்னருக்கு மெயினாக வந்து இப்போ பார்லிமெண்ட்டுனா அந்த அவங்க அந்த சபை கூட்டுறதே எதுக்காக மெயினாக ஏதாவது பாலிசி டிஸ்கஸ் பண்ண பில்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த ஃபைவ் ஃபோல்டு டியூட்டிஸ் தான் அவங்களோடது மெயினாக என்னென்னா லேர்னிங் எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது பர்ஃபார்மிங் ரிச்சுவல்ஸ் அதாவது ஏதாவது விழாக்கள் நடத்துறது அதுக்கப்புறம் பரிசளிக்கிறது அப்புறம் மக்களை பாதுகாக்கிறத பற்றி பேசுகிறது அப்புறம் கிரிமினல்ஸ் வந்து பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் கிரிமினல்ஸ் பனிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இதாகவே பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் அசிஸ் பண்ணுறதுக்காக கிங் கூட ரெண்டு குழு வந்து இருந்திருக்காங்க ஐம்பெரும் குழு அதாவது ஃபைவ் மெம்பர் கமிட்டி அண்டு என் பே என் பேராயம் அதாவது எயிட் மெம்பர் குரூப்பு இதில் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபைவ் ஃபோர் டியூட்டிஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லேர்னிங் ஒன்று வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மக்களை பாதுகாக்கிறது கிரிமினல்ஸை பனிஷ் பண்ணுறது இதான் வந்து நம்ம தேர்ட் ஒன் பார்க்குறது ஸோ படை ஓகே படை கிடையாது சபை அரியணை அல்லது அரசவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்து வித கடமைகள் ஒன்று வந்து கல்வி கற்பதை ஊக்குவிப்பது சடங்குகள் நெக்ஸ்ட்டு பரிசுகள் வழங்குவது மக்களை பாதுகாப்பது குற்றவாளிகளை தண்டிப்பது இதெல்லாம் இருக்குது 
இது வந்து கொஞ்சம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட்டாக நினைக்காதீங்க இப்போ நான் தான் இந்த ஒரு லெசன் படித்து முடிக்குவேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இதுலேயும் பார்த்துட்டு அதுலேயும் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு ரிவிஷனாக தான் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் இது மட்டும் இப்போ சொல்லித்தரது மட்டும் போதும்னு நினச்சிட்டு ஓகே ஒரு லெசன் படித்து முடித்தாச்சு தான் நீங்கள் வந்து நினைக்காதீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்டர் ஆகும் நீங்கள் படித்த விஷயம் அதாவது மேலோட்டமாக அங்கங்கே ஒரு சில நான் இப்போ வந்து சில இதை முக்கியத்துவம் படுத்தி சொல்லுவோம் அது மட்டும் மனசில் பதியும் பட் பர்ஃபெக்டாக இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணால் நான் சொல்லி தந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை படிச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஹெண்ட் பாயிண்ட் தான் இப்போ நான் சொல்கிறதே கூட நீங்கள் ஹெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹிண்ட் பாயிண்ட்டை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்கள் இப்போ படிக்கிறதுக்கான வேர்த் இருக்குது ஏன்னா இதுக்காக குறைஞ்சது ஒரு ஒன் ஹவராக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கணும்னா இன்னும் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இந்த வாரத்தில் இது தான் படிக்க போகிறீங்கன்னா இதுக்காக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது இப்படி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்போவுமே உங்கள் பிரெயினில் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸாம் டைம் அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டால் போதும் ஓரளவுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டென்ட் வந்து உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் உண்மை நிறைய பேர் வந்து அவசர அவசரமாக நானும் இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு ஓகே நான் இந்த லெசன் முடிச்சுட்டேன் தான் நினைப்பாங்க பட் அது வந்து அந்த டைம் நீங்கள் கரெக்டாக அதை ஃபுல்லாக முடிக்கணும்னா அது வாட்ச் பண்ணதே அது வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் ஏதாவது ஒரு டாபிக் லேர்ன் பண்ணேன்னா அது வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தனிப்பட்டு அதை வந்து எடுத்து கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஹிண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் புக்கெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு அதை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் இது வந்து ஸ்டடீஸோட ஒரு எசென்ஷியல் இதில் வந்து ஐந்து உறுப்பினர்கள் குழு எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அப்படின்னு ரெண்டு குழு இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஒரு நிலம் அரசு அவங்க இதில் அந்த சபை தான் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்டுக்கு தான் போகலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு மெயினாக தேவையானது எக்ஸ்ட்ரா அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது இந்த படை அதுக்கப்புறம் லா அண்ட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த உள்ளாட்சி இதெல்லாம் ஸோ படையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லா இதுலையுமே நம்ம படிக்கிறது தான் மெயினாக இந்த நாலு படை தான் இருக்கும் காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை இதெல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த படை தலைவரை வந்து தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆயுதங்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா தூமாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வான் கேடயம் தூமாரம் இந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் தான் அவங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தூமாரம் அப்படின்னா என்னென்னா கொஞ்சம் எட்டக்கு இருக்கிற எதிரியை எதிரியின் மீது ஏவுகணையை போன்று வீசப்படுவதாகும் இந்த பாகுபலி படத்தில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் கீழே வந்து அந்த மரத்தில் வந்து நிறைய பேர் அப்படியே ஃபோர்ஸாக ஒரு அஞ்சு பேர் அங்கே மேலே போவாங்களா அந்த மாதிரி அந்த ஆயுதங்கள் வைக்கும் இடத்தை பாருங்கள் படைக்கொட்டில் இந்த நேம் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தானை தலைவன் படைக்கொட்டில் தூமாரம் இந்த மாதிரி நேம் தான் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க போர் முரசம் இதை வந்து அவங்க கடவுளாகவே கருதியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் இன்ஃபன்ட்ரி கேவல்ரி எலிஃபன்ட்ஸ் அண்டு சேரியட் ஃபோர்ஸ் த ஆர்மி நோனர்ஸ் படை தானை தலைவன் அது ஆர்மியோட சீஃப் வந்து தானை தலைவன் ப்ராமினன்ட் வெப்பன்ஸ் வந்து ஸ்வாட் கேடயம் ஷீடு தோமரம் தோமரம் இஸ் மென்ஷன் அஸ் அ மிசல் டு பி த்ரோன் அட் த எனிமி ஃப்ரம் ய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ப்ளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் வர்ற வெப்பன்ஸ் வந்து படை கொட்டில் அவங்களோட ஒர்ஷிப் அஸ் அ டைட்டியாக வந்து அந்த 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 ஆர்மி அதாவது அந்த முரசோரம் அந்த ட்ரம்ஸை வாசிக்கிறது தான் ஒர்ஷிப்ட் அஸ் அ டைட்டி அப்படின்னு இது பண்ணுறாங்க ஓகே இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களுடைய லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா சட்டமும் நீதியும் சட்டம் இயக்கிறது பார்லிமெண்ட் நீதி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அவங்க பீரியடில் இதெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து அரசரே தான் வந்து இங்கே நீதிபதியாக இருந்
தலைநகரில் நீதிமன்றம் அவை என்று அழைக்கப்பட்டது கிராமங்களில் வந்து மன்றம் அதான் மெயின் இது வந்து அவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கிராமங்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிராம மன்றம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து சிவில் கேசஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்திருக்கு சிவில் கேசஸ் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிவில் கேசஸாக இருந்தால் அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பானைக்குள்ளே நாகப்பாம்பு இருக்குமோ அந்த பானைக்குள்ளே அவங்க கைவிட்டால் அந்த பாம்பு வந்து கொத்தாமல் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அந்த தண்டனை செய்யலைன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் கொத்திடுச்சுன்னா அவங்க தண்டனை செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இன்னும் தண்டனை தருவாங்க அண்ட் திருட்டை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப திருட்டு வழக்குகளை தான் மரண தண்டனை வரைக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு தலையை செய்வதல் உடல் உறுப்புகளை துண்டித்தல் சித்திரவதை செய்வது சிறையில் அடைப்பது அபதாரம் விதிப்பது ஆகியவை குற்றங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட தண்டனைகளாகும் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அவங்களோட கேபிட்டல் டவுன் அதில் வந்து அவையும் சொல்கிறாங்க மன்றம்னா வில்லேஜு அண்டு ஸோ அவங்களோட மெத்தட் ஆஃப் இது வந்து என்னென்னா சிவில் கேசஸ்க்கு தான் ஃபார் சிவில் கேசஸ் அந்த பாட் கண்டெய்னிங் ஏ கோபுரா அந்த பனிஷ்மெண்ட் தான் தராங்க அண்டு அதர் தென் அந்த பனிஷ்மெண்ட் தவிர்த்து மற்ற கேசஸ்க்கு தான் தெஃப்ட் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் வாஸ் ஆர்டர் ஃபார் தெஃப்ட் கேசஸ் த பனிஷ்மெண்ட் அவார்டட் ஃபார் அதர் கிரைம்ஸ்க்கு தான் பி ஹெட்டிங் மியூட்டிலேஷன் ஆஃப் த அஃபண்டிங் லெம்ஸ் ஆஃப் த பாடி டார்ச்சர் அண்டு இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் அண்டு இம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் ஓகேவா இது தான் அவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டில் அவங்களோட படை லா அண்ட் ஆர்டர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட உள்ளாட்சி நிர்வாகம் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டர் தான் வருது அதாவது என்னென்னா மா அதுக்கப்புறம் நா அண்டு கு அண்டு உ அதுக்கப்புறம் பு அதாவது மானா என்னென்னா மண்டலம் அந்த மண்டலம் தான் வந்து ஹோல் நாடு இப்போ இந்தியா என்றது அப்போ வந்து அவங்க இதில் அந்த நாடு அப்படின்னு மெயினாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு நாடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டலம் தான் வந்து நாடாக இருந்திருக்கு ஸோ நாடுக்கு அப்புறம் நாடுலேருந்து நிறைய ஊர் தான் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இல்லை நாடு வந்து நிறைய கூற்றம் கூற்றங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஊர் வந்து கிராமமாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஊர் தான் வந்து இங்கே கிராமமாக இருந்திருக்கு கிராமத்திலே வந்து சிற்றூர் சிற்றூர் சிறிய கிராமம் அதுக்கப்புறம் மூது சிற்றூர் பேரூர் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க பேரூர்னால் பெரிய கிராமம் இப்போ நம்ம முனிசிபாலிட்டி அதெல்லாம் பிரிக்கிறோம்ல கார்ப்ரேஷன் அந்த மாதிரி அப்போ வந்து சிற்றூர் பேரூர் மூதூர்னால் பழமையான கிராமம் இது கூட கேட்கலாம் மூதூர்னால் என்னென்னா பழமையான கிராமம் இதில் புகார் வந்து அவங்களோட துறைமுகமாக இருந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மண்டலம் மண்டலம் தான் நாடு அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஊராக பிரிச்சுருக்காங்க இல்லை கூற்றம் கூற்றம் கடுத்து தான் ஊர் ஊர் தான் வந்து கிராமமாக அதில் தான் வந்து இந்த சிற்றூர் பேரூர் மூதூர் இதெல்லாம் வருது அண்டு புகார் இதான் பிரிச்சுருக்காங்க அண்டு இவங்க பீரியில் இருந்த முக்கியமான நகரம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் இது எல்லாமே வந்து வஞ்சி க வஞ்சி முசிறி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சேரர்கள் ஆண்டது மதுரை வந்து பாண்டியர் ஆண்டது புகார் உறையூர் இதெல்லாம் வந்து சோழர்கள் ஆண்டது அதுக்கப்புறம் காஞ்சி கொற்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இங்கிலீஷில் பார்த்தலாம் மண்டலம் மண்டலம் தான் நாடுன்னு சொல்கிறாங்க நாடுலேருந்து கூற்றம் பிரியுது அதுலேருந்து ஊர் வருது ஊர் தான் வந்து பேரூர் சிறூர் முதூர் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அண்டு பட்டினம் பட்டினம் வாஸ் த நேம் ஃபார் யூ கோஸ்டல் டவுன் அண்ட் பூஹார் வாஸ் த ஜென்ரல் டவுன் ஆஃப் ஹார்வன் ஸோ பட்டினம் பார்த்துக்கோங்க அங்கே சொல்லலை இம்பார்ட்டண்ட் டவுன்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வஞ்சி முசிறி தான் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி புகார் வந்து பார்த்துருப்போம் புகார் உறையூர் 
அண்டு மதுரை பாண்டியந்து நெக்ஸ்ட் குருக்கை காஞ்சி இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதான் மெயினா வந்து இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல நம்ம பார்த்தது மெயினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சபா அதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தா தான் இந்த படை லா அண்ட் ஆர்டர் அந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உள்ளாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தோம் அண்டு இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது அந்த அரசாவி தான் விட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா அந்த மக்களோட வாழ்க்கை அதெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விமனோட ஸ்டேட்டஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க விமன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச லைஃப் அவங்க வந்து வாழலாம் அவங்களுக்குன்னு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் அது இருக்கும் இவங்க பீரியடில் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் எதுவும் இல்லை இல்லை இதுவே ஆக்சுவலி பழமையான காலம் தான் அந்த காலத்துலேயே வந்து விமனுக்கு நல்லா ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரூலர்ஸ் அவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் போட்டிருக்காங்க அதனால் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் விமன் இன் சோஷியல் லைஃபு அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி விமன் போயட்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க மேரேஜ் தான் வந்து அவங்களுடைய செல்ஃப் சாய்ஸாக தான் இருந்திருக்கு அண்ட் சேஸ்டிட்டி கற்பின்றது அவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் வச்சு ஆஃப் விமனாக இருந்திருக்கு விமன் போயட்ஸ் வந்து யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வையார் நமக்கு தெரிஞ்ச அவ்வையார் காக்கை பாடினார் இவங்க தான் நமக்கு தெரிஞ்சது பொன் முடியார் பொன் பொன்னான் நகை சொல்லுவோம்ல வெள்ளினாலும் நகை ஸோ வெள்ளி வீதியார் ஆதி மந்தியார் ஸோ இவங்க தான் விமன் அப்போ இருந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிலீஜியஸ் நம்ம ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இது பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் தமிழை பார்ப்போம் ரிலீஜியஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட இது மெயினாக வந்து முருகன் முருகன் அப்படி இல்லை நான் செய்யோன்னு சொல்கிறாங்க மே அதர் காட்ஸும் வணங்கியிருக்காங்க சிவன் மாயோன் இந்திரன் வருணன் கொற்றவை இது எல்லாமே நம்ம மற்ற லேண்ட்ஸில் தான் பார்த்த கடவுள் தான் பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து நடுக்கல் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அந்த சோர்ஸில் வந்து நடுக்கல் நடுக்கல் புதை கற்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இவங்க பிரியில் இருந்திருக்கு அண்டு புத்திசம் ஜெயினிசமும் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த வீரக்கள் நடுக்கற்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு இதை பாருங்கள் இது வந்து அந்த காலத்தில் போரில் வந்து உயிர் விட்டால் அந்த ஹீரோஸோட நினைவுகளாக அதை வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க கேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் அந்த அளவுக்கு இல்லை நார்தன் இந்தியாவில் இருந்த அளவுக்கு வருணா சிஸ்டம் அதாவது ஆக்குபேஷன் பேஸ்டாக வந்து ஒரு கேஸ்ட் சிஸ்டம் தான் அங்கே அந்த இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களுடைய ட்ரெஸ் தான் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ரிச் பீப்புள் தான் வந்து இந்த மஸ்லின் சில்கு ஃபைன் காட்டன் கார்னம் கார்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஜுவல்ஸ் அதெல்லாம் வருது இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தின்னர் கிளாத்ஸும் அணிஞ்சிருக்காங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சங்கம் லிட்ரேச்சர் ரெஃபர்ஸ் டு கிளாத்தர்ஸ் விச் ஆர் தின்னர் தன் த ஸ்கின் ஆஃப் ஏ ஸ்னேக் கலிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போத் மென் அண்ட் விமன் நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குற எல்லாமே அப்பயும் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆர்ட்ஸ் அவங்களுடைய கல்ச்சர் மெயினாக வந்து நம்ம இந்த கரிகால சோழன் பார்த்துருப்போம்ல சோழனில் அவர் வந்து அவர் தான் வந்து ஏழிசை வல்லான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா இந்த மியூசிக்கில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருக்காரு இவரை தவிர்த்து வந்து பானர் விரிலா விராலியார் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மியூசிக்கில் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்திருக்காங்க டான்ஸிங் வந்து கண்ணிகையார் ஒருத்தவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதாவது சிங் பாடுறவங்கள வந்து பானர் விரலியார் சொல்கிறாங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்கள வந்து கண்ணிகையார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட இந்த கூத்து அதாவது ஃபோக் ட்ராமா அதெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் இந்த முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம இதில் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது யார் வந்து ஏழிசை வல்லான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் இந்த சிங்கிங் பார்ட்ஸ் வந்து நேம் வந்து பானர் அண்டு விராலியார் அப்புறம் டான்ஸ் ஆடுறவங்க வந்து கண்ணகியார் கணிகியார் சாரி 
நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட ஆக்குபேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம அந்த லேண்டில் பார்த்தா எல்லா ஆக்குபேஷனும் அதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுற பொங்கல் கார்த்திகை இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் இந்திர விழா அதுதான் வந்து கேபிட்டலில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாமில் கேட்கலாம் கேபிட்டலில் செலிப்ரேட் பண்ணுற ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எதுன்னு கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காமனாக நம்ம பார்க்குற எல்லாமே புல் ஃபைட்ஸு காக் ஃபைட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ட்ரேடு வந்து லோக்கல் ஓவர்லேண்ட் அண்ட் ஓவர்சீஸ் இப்படி தான் இருந்திருக்கு இதில் வந்து த வேர் ஹவுசஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் த குட்ஸ் ஃபார் பில்ட் அலாங் த கோஸ்ட் த சீஃப் போர்ட்ஸ் ஹர் லைட் ஹவுசஸ் விச் வேர் கால்டு கலங்கரை கலங்கரை இல இலங்கு சுடர் இதில் வந்து மலபார் பிளாக் பெப்பர் மம்மீரி ஆஃப் ராம்சஸ் டூ ஆஃப் த எக்ஸிப்ட் வாஸ் அன்கவர்ட் ஆர்கலாஜிஸ் ஃபவுண்ட் பிளாக் பெப்பர் ஸோ அப்போ வந்து இந்த பிளாக் பெப்பர்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு கான் ஸ்டஃப்டி இன் டூ இட்ஸ் நாஸ்ட்ரல்ஸ் அண்ட் இன் ஹஸ் அப்டமன் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எம்பால்மிங் ப்ராசஸ் ப்ராக்டிஸ் இன் ஓல்டன் டேஸ் என்ன நம்ம தமிழை பின்னாடி பார்க்கலாம் அவங்க இதில் மெயினாக இந்த இதுதான் இதுதான் ட்ரேட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் வந்து இருந்திருக்கு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் பசார் அதை வந்து நாலங்காடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஈவினிங் பிசார் இதை வந்து பசார் இதை வந்து ஆலங்காடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் மேஜர் போர்ட்ஸ் தான் பாருங்கள் முசிறி தொண்டி கொற்கை மெயின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பெப்பர் அப்புறம் இவங்க பீரியடில் சால்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் மற்ற தான் பார்த்துக்கோங்க அவங்க வியார் பண்ணது அவங்கள்ட்ட இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதை எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க டைமண்ட்ஸ் மஸ்லின் இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்ததான் இம்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த காலத்துலேயே பாருங்கள் ஒயினு அதை குடிக்கிறதுக்கு கிளாஸு அதை ஏ எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஹார்ஸு அப்புறம் டொப்பாஸ்டின் இதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நம்ம தமிழை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ பெண்களுடைய நிலை பாருங்கள் நாற்பது பெண் புலவர்கள் வாழ்ந்து அரிய நூல்களை கொடுத்து சென்றுள்ளனர் ஸோ கற்பென்றது அப்போ வந்து ரொம்ப புனிதமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமான பெண் பார்ப்புலவர்கள் ஔவையார் காக்கை பாடினியார் பொன்முடியார் பொன் வெள்ளி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆதிமந்தியார் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுடைய மத நம்பிக்கைகள் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம் இங்கிலீஷில் படித்தவங்க இங்கிலீஷில் கேட்டவங்க ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மக்களின் முதமை முதன்மை கடவுளாக சேயோன் அல்லது முருகன் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மற்ற கடவுள் தான் வணங்கியிருக்காங்க இவங்க இதில் வந்து இந்த போரில் வெற்றி பெற்றவங்க அதை வந்து நடுக்கல் இல்லை வீரக்கற்கள் சொல்கிறாங்க அதை வச்சியும் வணங்கியிருக்காங்க உடை மற்றும் அணிகலன்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வசதி மிக்க மக்கள் வந்து மஸ்லின் பட்டு அதை தான் அணிஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாம்பின் தோலை காட்டிலும் மென்மையான துணிகளை தான் அதை வந்து கலிங்கம் சொல்கிறாங்க அதை தான் அணிஞ்சிருக்காங்க அப்புறம் சடையில் வந்து பூ வச்சுருக்காங்க இந்த எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸும் வெள்ளி தங்கம் சங்கு பாசிமன்கள் பாசிமணிகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாங்குழல் முரசு இதெல்லாம் உண்டு இதில் கரிகாலன் தான் வந்து ஏழிசை வரலான்னு சொல்கிறாங்க பாடல்கள் பாடியவர் வந்து பானர் விரலியார் அண்ட் டான்ஸ் ஆடுறவங்க வந்து கணிகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட்டு அதுக்கு அதை தவிர்த்து கூத்து நாட்டுப்புற நாடகம் ஏழைசை நாடகம் இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அண்ட் இவங்களுடைய தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆணிரை மெய்த்தல் மீன் பிடித்தல் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அதான் இதில் எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவ்வளோ இல்லை எல்லாமே நம்ம அந்த லேண்டில் பார்த்துருக்கோம்ல அந்த தொழில் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அண்ட் விழாவில் பாருங்கள் க 
கார்த்திகை பொங்கல் தீப விழா இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்புறம் நடனம் ஆடுதல் இறுதி சண்டை சேவல் சண்டை இதெல்லாம் ஜென்ரல் தான் ஸோ நாலங்கடி அதான் நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கும் போது எது வந்து கொஸ்டின் ஏரியான்றத நமக்கு தெரிஞ்சிக்க கற்றுக்கணும் மதுரையில் நாலங்காடி எனப்படும் காலை நேர சந்தையும் அல்லங்காடி எனப்படும் மாலை நேர சந்தையும் இருந்திருக்கு அப்புறம் மலபார் கருமிளகு எகிப்து அரசன் இரண்டாம் ராம்சனின் பய பதப்படுத்தப்பட்ட உடல் திறக்கப்பட்ட போது தொல்லியல் அறிஞர்கள் அவருடைய நாசியினுள்ளும் அடிவயிற்றுள்ளும் கருமிளகு கதிர் கருமிளகு கதிர் அடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டனர் இவ்வாறு பதப்படுத்தி உடலை பாதுகாப்பது பண்டைய நாட்களில் பின்பற்றப்பட்ட முறையாகும் ஸோ இந்த இது பாருங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கருமிளகு இப்போ தான் நம்ம வந்து ஐஸ் தான் வைக்கிறோம்ல அப்போ வந்து இந்த கருமிளகுன்றதா வச்சுருந்துருக்காங்க அது வந்து மலபார் கருமிளகு சொல்கிறாங்க முக்கியமான துறைமுகங்கள் முசிறி தொண்டி கொற்கை முக்கியமான ஏற்றுமதி பொருட்கள் முக்கியம் இறக்குமதி பொருட்கள் இந்திய வணிகர்களால் ரோம பேரரசுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்ட பட்டு மிக முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது ரோம பேரரசர் ஆரலியன் அந்த பட்டு எடைக்கு எடை தங்கம் கொடுத்து பெற தகுதியானது என அறிவித்தார் ஸோ அவங்க வந்து இந்த பட்டுக்கு பதில் தங்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மணி தான் இருந்திருக்காது அதாவது ரூபாய் நோட்டு அதுக்கு பதில் அவங்க ஒரு பொருள் அனுப்புவாங்க அவ்வளோதான் இதை தவிர்த்து இது கொடுத்துருக்காங்க கடல் கடந்த நாடுகளுடன் வாணிக தொடர்பு வேறு எந்தெந்த நாடு கூட தான் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ரோம் எகிப்து சீனா தென்கிழக்காசியா இலங்கை அதான் நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இலங்கை சீனா இதெல்லாம் அப்புறம் மத மற்ற கண்ட்ரிஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா ரோம் எகிப்து இவங்க கூட தான் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் வச்சுருந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முசிறி தான் முதல் பேராங்காடியாக இருந்திருக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம்ல பிளனி அவருடைய அந்த புக் வந்து நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி என்னும் நூலில் முசிறியை இந்தியாவின் முதல் பேராங்காடி என குறிப்பிட்டுள்ளார் அகஸ்டஸ்னு ஒரு கடவுளுக்கு அங்கே வந்து கோயில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பாப்பீரஸ் இலையில் எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்த பத்திரத்தில் வியனாவில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்த வணிகர் ஒருவருக்கும் முசிறியை சேர்ந்த ஒரு வணிகருக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஓகே பாப்பிரஸ்னு ஒரு இலை இருந்திருக்கு அந்த இலையில் இந்த மாதிரி அலெக்சாண்டருக்கும் அந்த அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி அதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து கலப்பிரர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கலப்பிராஸ் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சங்ககாலம் படிப்படியாக தனது சரிவை சந்தித்தது அப்போ தான் இந்த கலப்பிரர்கள் எழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கலப்பிரர்கள் தமிழகத்தை கைப்பற்றி இரண்டா இரண்டரை நூற்றாண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் கலப்பிரையர்களை ஸோ கீமுலேருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கலப்பிராஸ் வந்திருக்காங்க கலப்பிரர்களை பற்றி அறிய நமக்கு குறைவான குறிப்புகளை கிடைத்து உள்ளன அவர்கள் விட்டு சென்ற நினைவு சின்னங்கள் தொல்கலை பொருட்கள் என எதுவும் இல்லை ஆனால் அவர்களின் ஆட்சி குறித்து இலக்கியங்களில் சான்றுகள் உள்ளன இலக்கிய சான்றுகள் தமிழ் நாவலர் சரிதை யா பெருங்களம் பெரிய புராணம் இதெல்லாம் முக்கியம் கலப்பிரர்கள் பற்றி சொல்கிற இலக்கிய சான்றுகள் எதுன்னு நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் யா பெருங்களம் பெரிய புராணம் நாவலர் சரிதை இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு டவுட்ஸ் வரும் இது வந்து மெயின்ஸ் டாபிக்ஸில் தான் இருக்குது இதை பற்றி தான் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயினாக வந்து ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அவங்களே வந்து மெயின் கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க அதில் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிவிடுவோம் பட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஹைஃபன் போட்டு ஒரு ஒரு வேர்டாக மிஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அங்கே வந்து நமக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஓவராலாக இந்த தமிழ் சொசைட்டி சங்கம் ஏச்சை பற்றி சொல்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சேரா சோழா பாண்டியா இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்களா 
சின்ன சின்னதாக ஹைஃபன் போட்டு தந்துருவாங்க அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் வரைக்கும் எழுதணும்னா இவங்க கதையை தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த லெசன் தான் நம்ம படித்து தான் ஆகணும் இந்த அளவுக்கு ஏன்னா இது ப்ரிலிம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு மார்க் தான் வருது அதுக்காக இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது மெயின்ஸ் மார்க் தான் நமக்கு ஃபைனல் வரைக்கும் பேச போகுது ஸோ அதுக்காக நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த விஷயத்த தான் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் உன்னிப்பாக படிங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி ஆகிய இரண்டும் இக்காலத்தில் எழுதப்பட்டவையாகும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிந்தாமணி குண்டலகேசி தான் எந்த காலத்தில் வந்ததுன்னு கேட்கலாம் அதெல்லாம் இந்த கலப்பிரர்கள் காலத்தில் தான் வந்திருக்கு தமிழகத்தில் பௌத்தமும் சமணமும் முக்கியத்துவம் பெற்ற காலம் அது சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளின் அறிமுகத்தால் வட்டெழுத்து என்னும் புதிய எழுத்து முறை உருவானது ஸோ வடமொழி சொற்கள் தான் இவங்க காலத்தில் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா பௌத்தமும் சமணமும் இப்போ தான் வந்திருக்கிறதுனால இவங்க காலத்தில் தான் வடமொழியும் வந்திருக்கு பதினேன் கீழ்கணக்கை சேர்ந்த பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டன இக்காலத்தில் வணிகமும் வர்த்தகமும் தொடர்ந்து செழித்தோங்கின எனவே கலப்பிடர் காலமானது பொதுவாக சித்தரிக்கப்பட்டதை போன்று இரண்ட காலம் அல்ல ஸோ நிறையா இப்படியும் வாழ்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சித்தரிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இல்லாமல் இவங்கள்ட்ட அந்த அளவுக்கு இவங்கள பற்றி சோர்ஸ் இல்லைனாலும் அதாவது வரலாறு இல்லைனாலும் சோர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இவங்க தான் இருந்திருக்காங்கன்றதுக்கான சோர்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்த தமிழ் நாவலர் சரிதை யா பெருங்களம் பெரிய புராணம் அதுக்கப்புறம் சிந்தாமணி கொண்டல கேசி இவங்க காலத்தில் தான் வந்திருக்கு வடமொழி சொற்கள் எல்லாம் உருவாயிருக்கு தான் இதுக்கான மெயின் சான்று ஓகே இதெல்லாம் பிரமீடு பார்த்துக்கோங்க பிரமீடு மத்திய அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட்டு கொலேசியம் கொலேசியம் ரோமனிய நாகரிகம் இத்தாலி இத்தாலியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சீனால ஹான் அரசவ அரச வம்சம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாட சுருக்கம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சங்கம் என்னும் சொல் புலவர்களின் குழுமத்தை குறிக்கிறது இவ் அமைப்பு மதுரையில் ஓகே நம்ம இதை பா இது எல்லாமே ஜென்ரலாக பார்த்து தான் சங்காலத்தில் இவங்க மூணு பேர் இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு கீழே நிறையா குறுநில மன்னர்களும் இருந்திருக்காங்க தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் அகழ்வாய்வுகள் தமிழகத்திற்கும் அயல் நாடுகளுக்கும் இடையே இருந்த வணிக உறவுகளை உறுதி செய்கின்றன இது பார்த்துக்கோங்க இறுதியில் களப்பிரர்கள் வந்திருக்காங்க இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷில் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுக்கான மீனிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதான் நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டில் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சரியான விடையை தேர்வு செய்க நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு லெசன் படிச்சிருக்கோன்றத இது பொறுத்து நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் ஸோ பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் யார் சேரன் செங்குட்டுவன் நெக்ஸ்ட்டு கீழ்காணும் அரச வம்சங்களில் எது சங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லை பாண்டியர் சோழர் சேரர் பல்லவர் என்றது இவங்க காலத்தில் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாண்டியர் ஆட்சிக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தோ டேஷ் ஆவர் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க யாரும் பார்த்திங்கன்னா களப்பிரர்கள் ஸோ நான் பிடிஎஃப்பில் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அதில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சங்ககால நிர்வாக முறையில் மிக சிறிய நிர்வாக அமைப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு மண்டலம் அதான் நாடு அதுக்கப்புறம் ஓ கூற்றம் அதுக்கப்புறம் ஊர் அதுக்கப்புறம் தான் பட்டினம் அதனால் லாஸ்ட்டாக பட்டினம் தான் மிக சிறந்த சிறியதாக இருக்குது குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் யாது குறிஞ்சினா என்ன பண்ணுவாங்க மலைனா வேட்டையாடுதல் மற்றும் சேகரித்தல் கூற்றை வாசிக்கவும் சரியான விடையை செய்வோம் கூற்று புலவர்களின் குழுமம் சங்கம் என அறியப்பட்டது கரெக்டு சங்க இலக்கியங்களின் மொழி தமிழாகும் தமிழ் மொழி அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களா சங்க இலக்கியங்களின் மொழி தமிழாகும் ஓகே ஏன்னா நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் பற்றி தான் பார்க்குறோம் பட் எனக்கு வந்து இதுக்கு சரியாக ஆன்சர் தெரில உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழ்கணம் கூட்டுகளில் எவை உண்மையானவை அல்ல கரிகாலன் தலையாலங்கானம் போரில் வெற்றி பெற்றான் இது வந்து கரெக்டு கரிகாலன் 
கரிகாலன் தலையாலங்கானம் போரில் வெற்றி பெற்றான் தலையாலங்கானம் போரில் வெற்றி பெற்றது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் தான் அதனால இதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே ராங் செகண்ட் பதிற்று பத்து சேர அரசர்கள் பற்றிய விவரங்களை வழங்குகின்றன இது வந்து கரெக்டு பட்டின பாலைனா சோழர் பதிற்று பத்தினா சேரன் சங்க காலத்தை சேர்ந்த சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் உரைநடையில் எழுதப்பட்டன ஓகே இதுல வந்து எது வந்து கீழ்காலம் கூட்டுகளில் எவை எவை உண்மையானவை அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிடையாது ஒன்று மட்டும் ஒன்று மற்றும் மூன்று 